തിട്ടയ്ക്ക് പട്ടിൻ പകിട്ടേകി ശ്രീവത്സം സിൽക്സ് ശ്രീവത്സം സിൽക്സ് ഓഗസ്റ്റ് പതിനെട്ട് മുതൽ പത്തനംതിട്ടയിലും ഞാൻ സരിതയെ വിളിച്ചു വിളിച്ചത് തന്നെയാണെന്ന് അടൂർ പ്രകാശ് എം എൽ എ എന്തിനാണെന്നും പറയാം ഒന്നും ഒളിക്കാനില്ലാതെ തുറന്നു പറഞ്ഞ് അടൂർ പ്രകാശ് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ സി പി എം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി മറിയാമ ടീച്ചർക്ക് നൽകാമെന്ന് പറഞ്ഞതായും അടൂർ പ്രകാശ് വ്യക്തമാക്കുന്നു എം എൽ എയുടെ ഓഫീസ് അന്വേഷിച്ച് നടക്കുന്ന നിരവധി ആളുകൾ ഇന്ന് നിൽക്കുകയാണ് എം എൽ എയുടെ ഓഫീസ് അന്വേഷിച്ച് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് നടക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ എം എൽ എയുടെ ഓഫീസിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തുകയാണ് മാർച്ച് ഇന്ന് എന്റെ ഓഫീസിലേക്ക് നിരവധി മാർച്ചുകൾ ഇനിയിപ്പോ അടുത്ത ദിവസം ഒരു മാർച്ച് വരാൻ പോകുന്നുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞത് മാർച്ചുകൾ എത്ര വന്നാലും അതിനെയൊക്കെ ഞങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്കറിയുമോ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് അടൂർ പ്രകാശിന്റെ ഓഫീസിലേക്ക് മാർച്ച് നിരന്തരമായി സി പി എമ്മിന്റെ നേതൃത്വത്തിലും ഡി വൈ എഫ് യുടെ നേതൃത്വത്തിലും നടത്തപ്പെടുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം കോന്നിയിലെ ജനങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്താണ് കാര്യമെന്ന് വെച്ചാൽ കഴിഞ്ഞ ഗവൺമെന്റിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നിരവധി ആളുകളെ കബളിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പണം സമ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിന് സമ്പാദിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നേതൃത്വം കൊടുത്ത ഒരു സ്ത്രീ അവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് അടൂർ പ്രകാശും അതിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് ഒരു റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാക്കി ആ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞാൻ മാത്രമല്ലല്ലോ നമ്മുടെ മുഹുവാനായ ഉമ്മൻ ചാണ്ടി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ അംഗത്തുണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയുമോ അടൂർ പ്രകാശ് എന്നോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ അവരെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് എന്ന് ഈ ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ അറിയണമെന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഈ തരണത്തിൽ പറയണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മുടെ അരുവാപ്പന് തൂത്തുമാറ് താമസിക്കുന്ന മറിയാമ്മ ടീച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന ആ വ്യക്തിയുടെ കയ്യിൽ നിന്നും അവർ പെൻഷൻ പറ്റിയ പണം കം പൊതുവായി അടിച്ചുകൊണ്ടുപോയി അടിച്ചുകൊണ്ടുപോയി അനുസരിച്ച് ഒരിക്കൽ എന്നെ ഫോണിൽ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവത്തിൽ പെടേണ്ടതായി വന്നു എന്നെ ഒന്ന് എം എൽ എ സഹായിക്കണം എം എൽ എ ബന്ധപ്പെടണം എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്പർ വന്നത് മറിയാമ്മ ടീച്ചറാണ് ആ നമ്പർ വന്നതനുസരിച്ച് മറിയാമ്മ ടീച്ചർ പറഞ്ഞനുസരിച്ച് ഞാൻ ഈ സ്ത്രീയെ വിളിക്കുന്നു ആ സ്ത്രീയെ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ കൊണ്ടുവന്ന് രണ്ടു മൂന്ന് ചെക്കുകൾ കൊടുത്തു ആ ചെക്കുകൾ അതേ സ്പീഡിൽ തന്നെ തിരിച്ചു വന്നു തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ മറിയാമ്മ ടീച്ചർ വീണ്ടും എന്നെ വിളിക്കുന്നു വീണ്ടും എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് എന്റെ കയ്യിൽ കിട്ടിയ ചെക്ക് ഒന്നും തന്നെ പാസ്സായിട്ടില്ല ഇതിനിടയിൽ നമ്മുടെ കുറെ സുഹൃത്തുക്കൾ ഉണ്ടല്ലോ ആ സുഹൃത്തുക്കൾ മറിയാമ ടീച്ചറിന്റെ വീട്ടിൽ പോയി എന്തിനാണെന്ന് അറിയുമോ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ആ ടീച്ചറിന്റെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് അവരോട് പറഞ്ഞു അടുവ് പ്രകാശ് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ മുമ്പിൽ മുകളിൽ സോള സ്ഥാപിക്കുവാൻ ശുപാർശ ചെയ്തത് ഇവിടുത്തെ എം എൽ എ എന്ന നിലയിൽ അടുവ് പ്രകാശ് പറഞ്ഞിട്ടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരോട് പറഞ്ഞു ഒന്നും പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞു അവർ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറയില്ല കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമാണ് എം എൽ എന്ന നിലയിൽ ആ സ്ത്രീയെ വിളിച്ചത് അതിനുശേഷം നടന്ന സംഭവം കൂടി നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണമല്ലോ ഞാൻ ഇതുവരെ ആരുടെ എടുത്ത് പറഞ്ഞില്ല അതിനുശേഷം നടന്ന സംഭവം ഇവിടെ മാസിച്ചുടെ ജില്ലാ നേതൃത്വത്തിൽ നിന്നും പത്ത് ലക്ഷം രൂപയാണ് അവർക്ക് കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് അവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് ചെന്നത് അവർക്ക് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ ഞാനാണോ തെറ്റ് ചെയ്തത് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം ഞാൻ വിളിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ വിളിച്ചു എന്ന് തന്നെയാണ് മാധ്യമ സുഹൃത്തുക്കൾ എന്നെ കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ അവർക്ക് മറുപടി കൊടുത്തത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത്തരത്തിൽ ഇന്ന് എന്നെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് എന്നോട് ഇക്കാര്യങ്ങൾ എന്നെ ഇത്രമാത്രം മോശക്കാരനായി ചിത്രീകരിക്കുവാൻ വേണ്ടി ശ്രമം നടത്തുന്നതെന്ന് ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ തുടർന്നിലയിൽ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം തൊണ്ണൂറ്റി ആറിൽ ഞാൻ ഇവിടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിച്ചു അന്ന് പറഞ്ഞു വലിയ കണ്ടു കച്ചവടക്കാരനാണ് കുഴപ്പക്കാരനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെ ആക്ഷേപിച്ചു അടുത്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വന്നപ്പോൾ എന്നെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടന്ന എന്താണെന്ന് അറിയുമോ അന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടന്നു ഇവൻ കുഴപ്പക്കാരനാണ് പിടിച്ചുപറിക്കാരനാണ് കൊള്ള ചെയ്യുന്നവനാണ് എന്തിനേറെ പറയുന്നു ഈ
ஒரு ஜீப்பில் നിങ്ങൾ എവിടെയാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്കൊപ്പം പത്തനംതിട്ട മെട്രോ ടി വി ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്നും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ നാട്ടിലെ വാർത്തകളും കാഴ്ചകളും മൊബൈൽ 